ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் பெங்களூரை போல கோவை மாறுமா மக்கள் நிதி மையத்தின் திட்டங்கள் என்ன வீடியோ அப்படின்னா மக்கள் நிதி மையத்தோட தலைவர் தலைவர்கள் ஒருவரான மகேந்திரன் அதாவது கோயம்புத்தூர் தொகுதியில போட்டியிடுறாரு இல்லையா மக்கள் நீதி மையம் சார்பா அவரு தன்னோட திட்டங்கள் கோயம்புத்தூர்னை எப்படி மாத்திர அப்படிங்கிற திட்டங்களை சொல்லியிருக்காரு அந்த வகையில கோயம்புத்தூர கோவைய பெங்களூர் அளவுக்கு பெரியதாக்கி காமிக்கிறோம் சொல்லி என்னோட திட்டங்கள் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்குள்ள இப்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முடியும் அதனால அதுக்குள்ள நான் வந்து இந்த கோவைய பெரிய மகனாகவும் மாற்றி காமிப்பேன் தமிழ்நாட்டிலேயே சிறந்த மாணவராக மாற்றி காமிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு கோவையில இருந்து பெங்களூருக்கு நேரடி ரயில் வழி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு அது சாத்தியமா அப்படின்னா என்னடா இது ஏற்கனவே கோவில் இருந்து பெங்களூருக்கு ரயில் இருக்கு விமானம் இருக்கு சாலை வழியாகவும் போறது சூப்பரா சாலைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யோசிப்பீங்க எனக்கு புரியுது தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்கள் மாதிரி இல்லாம ஒரு ஊர வஞ்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு எது கெடுத்தாலும் யார கேட்டாலும் வேலைனா சென்னைக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் அது கார் கம்பெனினாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் கம்பெனினாலும் சரி தமிழ்நாட்டுல சென்னைக்கு அடுத்து கோவை மதுரை திருச்சி சேலம் அப்புறம் நெல்லைன்னு இவ்வளவு நகரங்கள் இதை விட அதிகமா நகரங்கள் இன்னும் பத்து நகரங்கள் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பெரிய நகரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் போது ஏன் சென்னைய மட்டும் சென்னைக்கு மட்டுமே இவ்வளவு வசதிகள் இவ்வளவு நிறுவனங்களை கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணமா அனைவரும் சொல்றது கடல் துறைமுகம் எளிதா வெளிநாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி ஏற்றுமதி பண்றதுக்கு சென்னையோட கடல் வந்து ரொம்ப பிரதானமா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட இது இது என்னதான் கார் கம்பெனி அதிகமா இருந்தாலும் சென்னையை விட உள்ளூர் துறைகள்ல ஊக்குவிக்கிறது அப்படிங்கிறது கோவை வட்டாரம் தான் துணிகள் ஆரம்பிச்சு கல் கம்ப்யூட்டர்னு கோவையில நிறைய தொழில்கள் வளர்ந்து வருது சொல்ல போனா பெங்களூர்ல இருக்கிற முக்கவாசி சாப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு கோவைக்கு வர வேண்டியதுதான் பட் ஒழுங்கான ஆட்சி முறை ஒழுங்கான இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெங்களூர்லயே மறுபடியும் தக்க வச்சுக்குவாங்க சொல்ல போனா பெங்களூர்ல வேலை செய்யற முக்கவாசி தமிழர்கள் கோவை பகுதியை சொந்தவங்களதான் இருப்பாங்க பக்தி ஆன்மீகம்னு பேர்ல காட்டுற வளர்ச்சி போடுற சாரி அது வந்து பேச வேண்டாம் ஏன்னா சாமியர்கள் வந்து காட்டுலாம் வளர்ச்சி போடுறாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் நிறைய பேர் பேசிட்டோம் சோ அதை பத்தி கூட சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது கிடையாது இப்ப ஐடி கம்பெனிகளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்களே நம்ம கோவையில வந்து நல்ல ஒரு நல்ல வசதிகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து கோவை வந்து பெங்களூர் மாதிரி மாறி இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் பண்ணல இதை வந்து மக்கள் நீதி மையம் வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு போவாங்க சரி ரெண்டு விஷயம் சொல்றாங்க கோவைய ஒரு பெங்களூர் அளவுக்கு பெரிய ஆகணும் ஆகுறது இல்லைன்னா கோவையும் பெங்களூரையும் இணைக்கிறது அப்படிங்கிறது கோவையும் பெங்களூர் அளவுக்கு பெரிய இதாக காட்டுறது வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகும் பட் கோவையும் பெங்களூர் இணைக்கிறத வந்து நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணலாம் கோவைய பெங்களூரையும் இணைச்சிட்டோம் அப்படின்னா கோவையில இருந்து பெங்களூருக்கு வர வர செலவு ஐ மீன் பயணத்தை வந்து பயண நேரத்தை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய தட்டங்கள் கோவைக்கும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் யோசிக்கிறாரு அவரோட ஐடியா படி ஏழு மணி நேரமா இருக்கிற கோவை பெங்களூர் ரயில் பயணம் வந்து மூணு மணி நேரமா குறைகிறவருக்கும் சாத்தியப்படும் அப்படின்னா அது சாத்தியப்படுமா அப்படின்னா யோசிச்சு பார்த்தா கோவை ஈரோடு சேலம் ஓசூர் பெங்களூர் வழித்தடத்தை மாத்திட்டு பெங்களூர்ல இருந்து மலவள்ளி கொள்ளைக்கல் வழியா ரயில் பாதை அமைச்சா சாத்தியமாகும் நேரமும் அமைச்சப்படும் சரி அதை விட்டுடலாம் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து கோவை மக்கள் எம்பியா ஆக்குனா நிறைய திட்டங்கள் செயல்படுத்த முயற்சி இப்பதான் சொல்லியிருக்காரு நமக்கு தெரியும் ஆளுங்கட்சி எம்பிகள் இருந்தாலே சில சமயங்கள் சில திட்டங்கள் நடைமுறைக்கு நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கும் இதுல புதிய கட்சியான இவங்க எப்படி செய்வாங்கன்னு யோசிப்போம் நல்லா யோசிங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளரும் பாஜக வேட்பாளரும் நேரடியா முதல் கோவை தொகுதியில ரெண்டு பேர்ல யாரு ஜெயிச்சாலும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் போது கம்யூனிஸ்ட் தலைமையில ஆட்சி அமைய போறதும் இல்ல பாஜக வெற்றி இப்ப கேள்விக்குறியாவும் இருக்கு அதனால அவங்களுக்கும் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு கம்மி குறைவு அப்ப மக்கள் நீதி மையத்தை ஆதரிக்கிறதுனால பெரிய அளவுக்கு யாருக்கும் நஷ்டம் இல்லை எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் அவரோட திட்டங்கள் இன்னும் தெளிவு இல்லைதான் ஆனா புதுசா வரவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பாக்கலாம்னு இன்னைக்கிற மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க இல்லையா அப்புறம் இன்னும் சில திட்டங்கள் நம்ம சார்பா அடுத்து யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒரு யோசனையா சொல்லலாம்னு கத்திருக்கோம் நம்ம அறிவு கேட்டின வரைக்கும் சேலம் கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் நன்றி